this is very practical. I was thirsty, I opened a bottle, I drank it, and then I throw it away. At best, I recycle it, but I don't really want to know what happens afterwards. I was thirsty, and that's it. We're so used to having packages in our lives that we no longer even see them. They're simply with us all the time. Packages are everywhere and we take them for granted. To understand how important they are, just try to imagine that there aren't any at all. Okay, so we can't get along without them. We have to package everything to contain. It's the basic. Now the question is, how did we get there? This is a product that everybody can recognize. You probably spent the 20th century in a cave if you don't recognize it. But to design this bottle, many decisions were taken. The choice of material, the shape, the logo, the cap. So is packaging important for this product? Well, with no packaging, we would have this. Now, what I want to know is, what's our relationship with packaging? In everyday life, when we enter a grocery store, it's to buy food. And yet, in order to have the food, we also buy the cardboard, plastic, glass, and metal which contains our food. Packaging has become a weight on our conscience. It's transformed instantly from being a useful container of food to being bothersome waste. Over the past few years, both the scientific community and the media have drawn to our attention the environmental disaster of our planet. Packaging residue is now found throughout the natural world, in our oceans, in the earth, and even in the air we breathe. It is estimated that the equivalent of a truckload of packaging is dumped into the ocean every minute. These packages, which have been used a single time, break down very slowly and eventually become microparticles. Microparticles are debris left behind by larger objects like plastic bags and bottles. They find their way back into the food chain. They're found in our food, in our beer, in our honey, and even in our blood. Even though packaging is necessary, we seem to have a love-hate relationship with it. I'm a professor of graphic design at the university. I've been teaching packaging design for the past few years. With my students, I'm trying to find ways of reducing the impact of waste on the environment. I'm doing what is called eco-design. Packaging represents a big problem for the environment. We all know it. As citizens, it's easy to feel powerless when confronted with the world's problems. We all work to pay for housing, to pay for our groceries and our transportation. Garbage collection systems have been put in place to separate recyclable and compostable materials. We've done our bit for the planet. These are our bins for a clear conscience. The systems we have in place focus on the end of life of packaging. But when we look at a garbage dump, or when we hear about the ocean of plastic, and when we are shown an image of a turtle with a straw stuck in his nose, we start wondering, maybe we should address the beginning of the process where we design the packaging. Kun Winter, designer industriel. Il y a beaucoup de choses qui sont 
bien emballés. Pourquoi? Parce que s'ils n'étaient pas bien emballés, la détérioration serait beaucoup plus rapide. Et est-ce que ce n'était pas comme ça avant? Non, ce n'était pas euh, comme ça avant parce que tu, tu, tu n'achetais pas des biscuits, tu les faisais. Donc, il y a beaucoup moins de temps qui est disponible pour la préparation alimentaire. Le plus bel exemple est le pain, quoi. Un pain qui sort du four que tu fais à la maison, euh, c'est bon pendant deux jours. Alors qu'un pain industriel, il met deux jours pour atteindre sur l'étagère. Packaging, as we know it today, developed due to the discovery of new materials and new technologies. The discoveries were adapted to needs in our lives. Jars made of clay gradually changed to glass bottles. With industrialization came the production of tin cans and paper-making machine enabled the invention of cardboard. Sealed glass jars could be reused, but the discovery of plastic changed everything, with plastic film and plastic containers offering practical solutions for packaging needs. New industrial technologies enabled the development of multi-layers milk cartons, aluminum cans, and freestanding plastic pouches. They were all intended for a single use we became used to a throwaway culture. But because they became a nuisance, we are looking for solutions like recycling, composting, and repurposing. Packages are very specialized to enable more and more demanding consumers to have access to products which are farther and farther away. Il n'y a aucun problème d'emballage, je crois, qui n'est pas lié à nos modes de vie en général. C'est sûr qu'on pourrait euh, tous euh, munir de, de l'équipement qui est nécessaire pour faire des chips, mais on ne le ferait plus, quoi. Sauf que transporter des chips, ça, c'est vraiment un gros problème d'emballage. On veut pouvoir s'installer derrière la télé et manger des chips qu'on n'a pas fait soi-même. Packaging has enabled the free and open sale of goods on a grand scale, but it has also given rise to the consumer culture and to the notion that everything is disposable. Distance between the producer of a product and its consumer is no longer relevant. Fabrice Pelletier, designer et spécialiste d'éco-conception des emballages. Un monde sans emballage est un monde quasiment sans produits. Il y a énormément de produits qui ne peuvent se conserver une fois qu'ils sont arrivés à maturité ou préparés que via des emballages. Donc un monde sans emballage est peut-être un monde où il n'y a pas d'été, pas d'hiver, euh, et comme ça, les produits euh, peuvent se, se conserver euh, sur les arbres, euh, dans les champs, euh, sans qu'on ait besoin de les protéger. Packaging for some consumer items is a couple relationship in which the container protects, contains and transports the product from the producer to the consumer. Franchement, il n'y a pas plus pudding que le pudding instantané de Jello. Le pudding instantané de Jello. Essayez-le. Rime. After the Second World War, the throwaway era started. Products began coming from great distances or were prepared for busy families in search of shortcuts. Today, we want to consume more. We want to have more products. We want to have them quickly. And we want them from all over the world. 
that leads us to overconsumption. Buying is choosing. In a supermarket offering more than 100,000 wrapped products, several criteria determine the consumer's choice. Which of the products are chosen? What determines the choice? Is it the color, the shape, the aesthetic quality of the wrapping? Is it because we knew the brand? How about our experience with the product or the inclination to change? Maybe the price is the main criteria. Then, in the blink of an eye, the decision is made and the product finds itself in the grocery basket. Stéphane Crevier, vice-président stratégie de marque et croissance pour l'agence Pigeon. Bien, notre agence est vraiment spécialisée depuis des années en, en développement d'emballage, ce qui fait que dans les rôles d'emballage, ce qu'on appelle en, en anglais « findability », donc d'être trouvé à une certaine distance de la tablette, je suis capable de repérer. Puis repérer quoi? Repérer des codes visuels, repérer des couleurs, repérer une association de formes et couleurs associées à une marque. Il y a encore plus de 70-75 de la prise de décision qui est prise sur le lieu de vente. On calcule à peu près quoi, 20-30 peut-être de gens organisés avec leur liste. Il reste quand même que 70 des consommateurs qui, lui, a encore un doute ou il ne sait pas vraiment ou il va peut-être découvrir quelque chose. Donc, le travail qu'on fait de stratégique d'être vu et de dire hey, « j'existe », euh, c'est pour eux, hein? c'est pas, pas pour ceux, en effet, qui savent déjà ce qu'ils veulent. If the look of the packaging is the main criteria because we want to sell more, we are then the hostage of a linear system. Today, economic growth is still the ultimate measure of the functioning of our society. It seems that when the economy is flowing, everything is okay. In a linear system, we extract resources to make a wide variety of products that we then sell, use, and ultimately throw away. Growth is maintained by repeating these actions at a steady pace. So we extract more, manufacture more, sell more, consume more, and throw away more. But this system, based on extraction, is unsustainable because the planet's resources are limited. La question que vous vous êtes posée vous-même, puis la question peut-être que vos parents vous ont posée lorsque vous avez euh, voulu vous inscrire en design graphique, ça sert à quoi le design? Le rôle spécifique du design d'emballage? Benjamin. Présenter puis protéger dans produit pour la mise en machine. OK. Since growth is synonymous with a worsening of the ecological problem, it is important to rethink the way we design packaging. This is what I do with my students. Il n'y a pas de produit. Il n'y a personne qui produit des biens si on ne veut pas les vendre. Donc, euh, on a fait une épicerie, on l'a amenée aujourd'hui. Je vais vous demander d'aller dans les sacs d'épicerie qu'il y a là, puis chacun vous choisir un objet, un produit. Euh, prenez pas quelque chose en fonction nécessairement de ce que vous aimez, mais prendre quelque chose en fonction du « Oh, OK, on a un petit défi packaging ici. Euh, » Ce qui nous fait choisir un produit plutôt qu'un autre produit, c'est peut-être euh, la séduction aussi. Donc, séduire, pas nécessairement dans le sens euh, relation amoureuse, mais dans le sens d'être séduit par un bel objet. If we blame packaging for our environmental problems, it is because there were mistakes made when the packaging was first designed. Pour parler de design, il faut parler du fait que la solution est probablement un objet. Mais il faut avoir d'abord un problème que tu peux solutionner d'une façon matérielle. Et le design, c'est le processus de faire ça. Packaging has numerous functions. Protecting the product, preventing breakage during transport, slowing down the aging of the product to prevent food waste. Sometimes we must add a gas to preserve the freshness of the product. It can act as a filter to protect against light. It can also be designed to protect the person handling it. Packaging has to offer an easy and agreeable method of handling. It has to be both useful and simple. It has to be ergonomic so that it fits well into the hand. 
it can regroup different elements, or it can regroup objects of the same type. Visually, we want them to be attractive. We want them to stand out and to seduce the consumer. The consumer should be able to immediately understand how to handle it. There should be no danger for him, just as there should be no danger for the product. The expectations for this ephemeral object are huge, but it must be achieved with minimal material, minimal impact on the environment, and a low price. Big challenge. This is where design comes in. We expect a lot from packaging. We want it to protect the product, to regroup objects together, to maintain freshness, to inform the consumer, to be ergonomic, and also to assure a perfect transportation between the producer and the consumer. Those are a lot of functions to be performed. Design. It's often misunderstood, but it underlies everything we produce. It's a discipline, a process. It solves problems. It improves people's lives. Apparently, 80% of the environmental and social impact is determined when the product is designed. Design determines the form, the format, and all the aesthetics features of the package. The designer chooses the best possible materials. After that, a reliable manufacturer must be found. Design means all these decisions. If there's a problem like closing a container, the consequences can be serious. Thus, the responsibility of the designer is to anticipate the impact of his or her choices. In design, it's all about how the product is used. For example, the triangular cup stacks well, but can't be put down. We drink, we throw away, we recycle. The plastic cup can be refilled several times and thus should be designed to be recycled. The glass made of glass, even though it's fragile, is designed to endure and can be used, washed, and reused. There are no perfect solutions but each depends on the function of the packaging, its lifespan, and its material. It is for the designer to properly reflect how the object will be used. The reason I put emphasis on the designer's responsibility is that often we put too much importance on the beauty and the appeal of the design. Si cette petite fenêtre de plastique là qui nous permet de voir le produit, ben il pose un problème au recyclage, il va créer une contamination. Tu n'as pas cherché, tu n'as pas vu, regarde ça, il y a un beau numéro 2 ici. <rire> numéro 2, est-ce que c'est un plastique qui se recycle? Oui, c'est un plastique qui se recycle. Il faudrait faire un effort de plus pour enlever une bouchon pour que ça soit plus simple au centre de tri. Comme c'est une pellicule, probablement du numéro 6, c'est pas recyclable. Donc ça, c'est pas recyclable. Mais tu vois ça, puis euh, c'est sûr que tu, tu le sens déjà, la réduction de, de carton. Elle la a préoccupation faite. environnementale, elle a eu vraiment oui, une, une conscientisation beaucoup plus importante dans les derniers 3-4 ans. On en parlait avant, mais on en parlait en se disant, ah, OK, ouais, il faudrait peut-être y penser. Euh, après ça, ça a été, non, on va passer à l'action. Et aujourd'hui, c'est, on n'a pas le choix de passer à l'action. The public is gradually coming to understand the impact of our way of life. We really do want to reduce our ecological footprint. Packaging's one small aspect of this awareness but it's also part of our everyday life. La meilleure façon euh, de protéger notre environnement, c'est d'emballer de manière raisonnable la juste quantité de matériaux, la juste protection par rapport aux produits que l'on veut commercialiser, que l'on veut protéger, et arrêter de suremballer. Et quand je dis suremballer, je ne parle pas de taille, ça veut dire de surprotéger 
de, de mettre de la surfonctionnalité sur l'emballage. Un exemple de overpackaging would be a tea bag that would be inserted in a paper envelope, which would be put in a cardboard box, which itself would be put in a metal box with a window and a plastic shield. All this would be sent by Amazon in a cardboard box to your place. Now, this is overpackaging. Pour moi, l'emballage tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est l'inverse de l'obsolescence programmée. Je vais vous donner un exemple. Dans un, un point de vente dans lequel on fait un bar à salade, vous allez euh, euh, prendre ce, ce, ce bol de salade qu'on vous a préparé, euh, payer, et puis vous allez soit le manger au comptoir, soit l'amener dans votre bureau. La durée de vie, on va dire 30 minutes à une heure. Et on vous met ça dans des emballages qui sont capables de protéger le produit des années ou des mois juste pour une utilisation de 30 minutes à une heure. C'est ça qu'il faut changer. Je dis souvent, c'est comme si vous preniez une fusée de la NASA pour aller chercher vos croissants au bout de la rue. C'est-à-dire qu'avant, il y a plusieurs années, on, si on achetait une, une côte de porc comme ça, des, euh, des, des, des ribs, ce qu'on appelle, ben, on l'achetait euh, carrément du boucher, puis on la faisait mariner, puis on la faisait cuire. Ici, c'est pré-mariné, pré-cuit, et c'est mis dans une enveloppe de plastique. Donc, on a une boîte imprimée en quatre couleurs, euh, en quadrichromie. Donc, on a tout ce travail-là, qui n'est pas vraiment très utile en termes de fonctionnalité, parce que... Ça, ça vit tout seul. C'est sûr que vous allez me dire, ça, c'est moins beau que ça. Ça, c'est moins séduisant que ça. Puis on a un petit malaise aussi avec tout ce qui s'appelle viande, donc euh, c'est moins appétissant. Par contre, on ajoute des couches qui sont des couches qui sont plus basées sur le branding, parce qu'on aurait pu facilement imaginer juste un petit carton ici attaché avec une petite anneau qu'on accroche sur euh, peut-être un crochet ou autre. Donc, il y aurait d'autres façons de le faire qui seraient moins séduisantes, mais qui auraient quand même beaucoup qui nécessiteraient tout ça de moins comme matière. Euh, parce que ça, ici, c'est pas recyclé. Euh, c'est une matière plastique, probablement du numéro 4. C'est scellé, euh, c'est souillé. Donc, euh, même si vous le laviez là, avec du savon et tout ça, ce que personne ne ferait, bien, ça se retrouve carrément à l'enfouissement. Et plus on multiplie les plats préparés, plus on a de cette matière-là qui se retrouve à l'enfouissement. When we notice overpackaging, it's already too late. Because the solution is in the beginning, in the design of the packaging. Each decision will be reproduced not once, but thousands and thousands of times. This is why we have to find the right balance between overpackaging that uses too much material and underpackaging that will cause the product to break or food to be wasted. Good design means the formalizing of ideas, shaping things to avoid waste, and the defining of the whole or a part of the problem. It then means choosing the maximum protection to keep the container closed in order to maintain the quality, the taste, and the freshness of the product. Graphic design is always central so that the product can be easily found on the grocery shelf. The brand, the trademark, and all the other visual elements have only a few seconds to attract our attention and to make us a promise. The quantity, how to use it, the ingredients, the nutritional value, and the barcode are all essential to the consumer's experience. C'était quoi les objectifs euh, recherchés avec, euh, avec cet emballage-là qui, qui est très simple? C'était quoi le but? The only package having no impact is the one we won't produce because all other packaging is made up of materials which are renewable or non-renewable. There are materials that have the potential for auto-regeneration, such as wood pulp, flax, cotton, which are renewable resources. Trees are being planted in part for the production of cardboard. However, there are non-renewable materials which are used up at a faster rate than the rate of production. For example, aluminum, steel, and plastic. Most plastics are made of crude oil, and this oil took tens of millions of years to form. 
Current projections indicate that we will have exhausted the Earth's oil supply during the 21st century. Therefore, we must start considering plastic as a precious material. On pourrait se demander pourquoi en regardant l'étalage de lait, pourquoi il y a tant de contenants de lait, alors qu'il doit en avoir un qui doit être le meilleur, il doit en avoir un euh, qui a des qualités euh, supérieures et qui est plus environnemental. Or, euh, c'est une belle démonstration pour euh, comprendre que quand on gagne quelque chose d'un côté, parfois, on le perd de l'autre côté, et donc, il n'y a jamais de choix complètement parfait. Il y a des choix qui sont mieux que d'autres. Each material has its conveniences and its inconveniences. Glass bottles are recyclable, reusable. However, they break, are heavy to transport, do not protect milk from light, and require a great deal of energy to manufacture. The carton container is very light, is recyclable, and blocks the light. However, it's not reusable, being made of both paper and plastic. The white plastic container, the number one, is light, blocks the light, and is said to be recyclable, but its color makes recycling difficult. The plastic container number two is recyclable. It blocks the light. It's made of only one material. It's lightweight and easy to manipulate, but it's not reusable. Plastic pouches number four, which are found in Canada, have the advantage of being extremely light, but are not reusable, neither are they recyclable, and we need a pitcher to use them. Since there are no norms nor sufficient information about the materials to know their environmental impact, it's difficult for the consumer to adopt responsible behavior. Là, après ça, on peut faire des choix, puis des choix qui vont toujours avoir un bon côté, puis euh, des compromis. Et donc, c'est un peu ça, l'éco-conception, c'est toujours d'essayer d'optimiser puis d'arriver au maximum. Parce qu'il n'y a aucune compagnie sur la Terre, aujourd'hui, en tout cas en 2022, il n'y en a aucune qui dit « Ah, ben moi, je suis fier, aujourd'hui, j'ai vraiment pollué la planète. » On dit que bientôt, il y aura plus de plastique dans les océans que de, euh, que de poissons. Of all the materials used in packaging, the one that's most criticized is plastic. Ça va? Allô, ça va bien, toi? Mm -hmm. Euh, je vais te prendre un, un café. <rire> Aurore Courtuboineau. Euh, donc, je représente l'OBNL La Vague. Ce n'est pas la matière qui est diabolique, c'est, encore une fois, l'usage qu'on en fait. Parce que c'est une matière qui euh, requiert très peu d'énergie pour sa fabrication, très peu de ressources primaires. On n'a pas besoin d'une immense quantité de, de ressources primaires pour fabriquer un objet en plastique. Et c'est une matière qui est durable. Et c'est ça son problème. Sa qualité est devenue un problème. C'est euh, l'utilisation du plastique qui est coupable de ça. Mais ce n'est pas le plastique, c'est l'utilisation du plastique par un certain nombre d'industriels qui euh, bah, l'utilisent mal, en utilisent trop, et c'est l'utilisation du plastique par des consommateurs qui, euh, finalement, ne le, le jettent pas au bon endroit. C'est pour ça que quand on fabrique un plastique à usage unique, ça n'a aucun sens, parce qu'il n'est pas fait pour se dégrader. Ce n'est pas, pas ses propriétés, au contraire, il est durable. Euh, je m'appelle Serex Portet, je suis designer industriel. Je pense que... Si les gens consommaient mieux ou si les entreprises étaient plus responsables de ces emballages-là, ils en feraient plus, plus attention. Mais qu'est-ce qu'on préfère Est-ce que je préfère un, une grappe de tomates qui va arriver écrasée avec une ou deux pertes, puis peut-être 20 dans le camion, versus une, to trois tomates ou quatre tomates emballées dans une, une coquille en plastique qui permet que ces tomates arrivent, soient consommées, soient mangées, ne soient pas perdues, puis que cet emballage soit recyclé la ligne est mince, en fait, parce que j'habite pas dans un village, je fais pas mes courses avec euh, Marcel Pagnol, avec un panier, en entendant des cigales, en mettant ça en... Non, j'ai des quilles, on met ça dans le panier, ça s'écrase. Fait que le plastique, pour moi, il est fait pour rester. Il devrait rester, mais il devrait être mieux géré, en fait, dans une, dans une façon. We might think that plastic is evil, but it has a lot of benefits. One should never forget that it's not the material that pollutes, but the way we use it. Hector, ton, euh, ton, ton produit, toi, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme matière là-dedans? Euh, ben... La, la boîte en tant que telle, elle est faite en carton, ça dit, c'est du carton 100% recyclé. 
j'imagine que c'est quand même recyclable encore une fois. But to assure a lower degree of impact, we can always follow the rule of three R's. Three R's is a strategy to manage packaging at the end of its life, as well as the waste it generates. What does reducing mean? It can mean predicting the exact quantity of material so as to optimize and reduce to a minimum the number of components. It can mean to value packaging made with a single material and to avoid the use of small pieces of plastic. We should design packages which have materials that are simple to separate and easy to recycle. For the packaging industry, this means reducing the amount of material used and reducing the amount of energy needed to produce a container. For example, it's better to print directly on the container rather than using plastic labels. L'avantage de la canette imprimée, c'est vraiment la recyclabilité de l'aluminium. Alors que la pellicule de plastique, malheureusement, ben ça contamine l'aluminium. What does this mean? It means reducing the distance between the different parties involved in the process in order to reduce transport and thus reduce greenhouse gases. For the consumer, it means buying products less wrapped up, buying in bulk when it's possible, refusing to buy individual portions, capsules, overwrapped dishes, using reusable containers as much as possible, refusing to buy disposable packaging and who knows, maybe aim for no waste at all. Euh, moi, depuis que j'ai adopté un mode de vie zéro déchet, c'est sûr qu'il faut que je prenne un peu plus de temps pour cuisiner, un peu plus de temps pour gérer mes objets. Réduire à la source, ça veut dire éviter toute consommation qu'on n'a pas de besoin. Fait que là, ici, on parle d'emballage, mais en fait, tout, tout ce qu'on n'a pas besoin de consommer, on, on, on laisse faire finalement. Ou ce qu'on a besoin, on essaie de réduire la quantité qu'on va consommer. Fait que si on parle d'emballage, par exemple, pour mon épicerie, euh, ben c'est fort possible que je vais acheter quand même certains produits emballés dans des emballages recyclables euh, ou des emballages même jetables. Mais tout ce que je peux réduire dans cette catégorie-là en amenant soit mes propres contenants, en prenant des contenants en consigne, euh, donc c'est des contenants que j'aurais pas besoin de recycler ou de composter, j'ai réduit à la source finalement la quantité de matière résiduelle que je vais produire. Until the 60s, milk was delivered to the door and emptied bottles were picked up by the milkman. That's the second R. Reuse. At home, reusing containers allow to avoid all single-use packaging. Certain containers can also be used for bulk products like the mason jar. This way, the consumer is in charge of the container. By following this idea of reusing, companies take responsibility for these containers, which they wash, refill, and resell. Reusing packaging enables the reduction of our environmental footprint. On veut que le contenant puisse retourner dans la chaîne sans même être transformé parce que le recyclage nécessite après ça une transformation. Fait qu'on est mieux l'envoyer, le renvoyer directement dans le réutilisable comme les fameuses bouteilles de bière brune <rire> qui est un système qui fonctionne très bien euh, qu'on peut les réutiliser plusieurs fois avant de les renvoyer finalement au recyclage et refaire des bouteilles. Even though this system has been around for some time, we're now seeing real initiative in the notion of privately consigned containers to to reduce the amount of packaging. And it's the younger generation bringing the idea of reusables back to life. The taux de retour is de 80% actuellement. Euh, bien entendu, le, la consigne à 2 motive euh, les consommateurs à y retourner. On a choisi le verre parce que ça nous permettait de réutiliser le contenant plusieurs fois. On an industrial level, there is the company named La Pinte that reuses as many as 30 times their bottle of milk. At a local level, there are groceries choosing to add a deposit refund to their packaging. Moi, j'aime dire, tu sais, qu'on est les les spécialistes de la consigne, là, tu sais, c'est-à-dire que c'est du prêt emballé, le client peut vraiment partir avec. There are community-led initiatives aiming to reduce packaging, like the team of La Vague. They have created a reusable coffee container. On va s'inscrire dans ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre un objet, on vend une fonction. Donc là, on vend la fonction de transporter ton café. C'est un seul objet qui va remplir une fonction auprès de plusieurs personnes. Puis ça, c'est vraiment une clé. Et une clé qui peut s'appliquer à tellement de choses et qui 
ça révolutionne la façon dont, dont on pense. Réaliser qu'en fait, on n'est pas obligé de posséder chaque chose qu'on va utiliser. On peut juste la posséder le temps qu'on en a besoin. These are new ways of living with the reality of packaging. They require us to change our way of life. But for the moment, it's the single-use packaging which is seen everywhere. Because materials are precious, we don't want them to be wasted. In a perfect world, we would be in a continuous renewal cycle. Paper would become paper, glass would become glass, and aluminum would become aluminum. In this perfect world, consumer would recognize each materials and know if they're either recyclable or reusable. But we can't expect people to be experts in eco-design. OK, ici, c'est tous les plastiques. On en a, il y a les PET, là, tous les euh, plastiques numéro un. Là, ça, c'est vraiment la transparence. Ça, c'est un plastique numéro deux. Dès qu'on se retrouve dans des plats qui doivent être réchauffés, par exemple, on va avoir du numéro 5. Ça, c'est un plastique non identifiable et donc pas recyclé. Probablement un des numéros, mais on ne sait pas trop. Ça, c'est du plastique numéro 4, on le voit ici. Mais le numéro 4, c'est le plastique qui emballe tout ça. L'autre, c'est du 6 ou du 2. Ça, c'est des canettes d'aluminium, 100 aluminium, très recyclables. Euh, par contre, ça, ce petit plastique-là non identifiable, ben, c'est lui, en fait, qui se retrouve des fois dans l'océan ou dans l'environnement. Ça, on aime ça, ces sacs-là, mais euh, c'est pas recyclable. Du métal. Il euh, n'y a pas beaucoup de marché pour ce, ce plastique-là. Le bon vieux verre qu'on retrouve encore euh, dans beaucoup de contenants. Alors ici, on a euh, un plastique numéro 7. C'est un plastique... Euh, Divers, ça veut dire que ça peut être plusieurs plastiques à l'intérieur. Ça, c'est euh, non identifié. Ça, c'est la bonne vieille boîte de conserve en acier. Ça date du 19e siècle. Ça demeure encore un emballage impeccable. The confusing question for the citizen is what is really being recycled? Je ne sais pas comment je pourrais arriver à une suggestion très claire de comment aider le citoyen, mais je pense que le producteur doit se responsabiliser puis dire, ben oui, on va avoir des contenants mieux conçus. Oui, on va faire ces efforts-là pour simplifier la vie de notre acheteur. On l'a fait avec le sucre, on l'a fait avec le sel, on l'a fait avec le cholestérol. Ça serait peut-être le temps de le faire pour le recyclage. We must not forget that we don't recycle packaging, but rather materials. Paper, cardboard, metals, plastic, and glass. There are five materials that are accepted in the back. Metal, verre, plastic, paper, carton. These materials are recyclés locally. Si on veut savoir ce qui est recyclable ou pas, par exemple, première question, on se dit, est-ce que c'est un contenant d'emballage ou un imprimé? Un jouet en plastique, ça fait partie des cinq matières, c'est du plastique, mais c'est pas un contenant, un emballage ou euh, un imprimé. Donc, ça, c'est les deux questions de base. Quand on passe ces deux questions-là, on a 9 sur 10. Bien, il y a des nuances dans ça. Tu veux dire qu'un sac de chips, c'est pas recyclable? Non. Un emballage de fromage, c'est pas recyclable. Quand je me fais un super bon grill cheese, l'emballage est pas recyclable, les tranches, le petit emballage... De... Non. Il y en a une multitude d'emballages qui ne sont pas recyclables. Le polystyrène. Ça, c'est le plastique qu'on déteste au Québec. Euh, c'est un plastique qu'on réussit à souffler puis créer du styromousse. Hein, vos petites barquettes là, de légumes, là, puis de fruits, puis de viande, puis tout ça à l'épicerie. Polystyrène, là, OK? Le polystyrène, sa caractéristique, facile à reconnaître. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste. S'il se casse, si vous prenez un morceau de plastique puis il fait pow, c'est du polystyrène. Les petits verres de cocktail, on s'en va dans un 5 à 7, puis là, on est un peu nerveux. Hein, on rentre, on rencontre son boss, puis là, clac, ça casse entre nos mains, puis ça coule. 
polystyrène. Ce plastique-là n'est pas recyclé ou à peu près pas recyclé au Québec. C'est pour ça que je suis plutôt de ceux qui voudraient qu'on les sorte complètement du marché. C'est que je voudrais que les matériaux qu'on ait dans nos écosystèmes économiques, on les prenne en charge dans leur totalité ou qu'on les interdise. Un des deux. But beware, because the packaging you see on the shelf is only the tip of the iceberg. And behind, there's a whole system with even more packaging. These are called primary packaging, and that's what we see on the grocery shelf. They are grouped and placed in cardboard boxes known as secondary packaging, and these in turn are wrapped and held together by a shrink wrap of plastic, binding them to a pallet, and this is called tertiary packaging. These are part of a much more complex system which enables the product to be transported all the way from the producer to the consumer. Since the start of the pandemic, Takeout meals and also ordering online have become very popular. Quand le client reçoit dans son expérience client, s'il reçoit un pot, juste le pot, qui est dans une enveloppe normale, ou ben il sera pas content. T'sais. Si quelqu'un vient te livrer, hey, t'as commandé ce pot-là. Mais non, il veut vivre l'expérience. Puis il y a même sur les médias sociaux tout le phénomène du unboxing. On social media, many influencers can be seen unwrapping products like a striptease. The experience of opening the product becomes more important than the items themselves, which encourages overpackaging. Quand les gens ouvrent des paquets ou des cadeaux, tu qu'à prendre le iPhone ou même les, les fêtes de Noël. Et c'est complètement ça. On est vraiment dans un air où plus il y a d'emballage, plus ça a l'air précieux, plus ça... Puis les, les compagnies de marketing, les agences sont, sont un peu responsables de ça, malheureusement. Est-ce que vraiment les emballages ont amélioré notre vie à ce point-là? Je dirais à un certain niveau, oui, mais un niveau qu'on... Je pense que le marketing nous fait croire que ça améliore plus notre vie que c'est le cas. C'est-à-dire que euh, nos vies vont de plus en plus vite. C'est pour ça qu'on se retourne vers du prêt-à-manger, suremballé, des portions individuelles pour faire des lunchs plus vite, finalement. Mais est-ce que la question qu'il ne faudrait pas se poser, c'est est-ce que vraiment on est bien dans ce rythme de vie-là? After having used the wrapping, we would like it to disappear, as if by magic. And for this, we invented the compostable materials. La nature n'a pas été faite pour ingérer des emballages dans le compostage. La nature a été faite pour ingérer ses propres déchets mais en tout cas, pas les déchets supplémentaires de... que produit l'être humain. In nature, at the end of life, plants and animals die and decompose, which adds nutrients to the soil. This is a natural cycle. Plastics should not be found in nature, because even if they do manage to decompose, they will probably never disappear completely. There are two types of plastic packaging. There are those being petroleum-based called petrosourced and those being bio-based made from organic matter. The petrosourced are mainly designed to be recycled, while the bio-based can be either compostable or sometimes recyclable. The terms biodegradable and compostable are often confused. The difference between biodegradable plastic and compostable plastic is that biodegradable packaging will decompose, but we don't know how much time it will take, nor the effects on the environment. Compostable plastic packaging should decompose in about the same amount of time that organic materials do, and should not have a negative effect on the environment. It's important not to think that all products identified as compostable can actually be added to municipal compost since this system was mainly designed to treat food and plant residue. They also treat packaging which is 100% paper and cardboard. However, even if some municipal compost installations offer controlled conditions so that compostable plastic decomposes adequately, they usually require more time than organic matter. That's why, even though the biodegradable and compostable plastic packaging seems to be the best alternative to standard plastic, they almost all end up in the garbage can. The systems currently in place are not able to handle these materials. Puis ça me fait souvent rire quand j'en dis ah j'ai fait 
un emballage de chaussures compostable, mais on sait pertinemment, ou une barquette de viande compostable. En fait, c'est oxo-dégradable, c'est que ça va se dégrader en poussière, mais la poussière est équivalente à la masse de l'objet quand il est construit. Euh, tu sais, c'est comme les, les, les... Ah, j'ai des oreillers en matière compostable à l'intérieur. T'as déjà mis ça dans ton composteur à l'extérieur euh, que t'as acheté chez Equiter, là? Je veux dire, ça va rester mille ans, là. Tu vas le regarder. Ah, il est devenu un peu jaune. Les emballages compostables en, en PLA, donc en, en, qui ont l'air de plastique, finalement, euh, plusieurs personnes vont penser que c'est du plastique issu du pétrole, donc ça va au recyclage. Ils vont l'envoyer au recyclage et ça va contaminer le recyclage. Et vice-versa, il y a certains emballages que des personnes vont penser qu'ils sont compostables alors qu'elles sont recyclables. Donc, ça va finir au compost puis ça va contaminer le compost. Donc, il y a plusieurs problèmes de contamination aussi parce qu'il y a trop de types d'emballages qui peuvent se ressembler. Puis ça prend quasiment une expertise pour pouvoir les dissocier puis mettre les choses dans le bon bac. In a perfect world, when designing packaging, we would naturally tend towards circular thinking. Circular thinking is inspired by nature because every living thing also dies. It is part of a cycle and leaves without a trace. Several companies are already involved in the circular economy. They put fruit and vegetables to good use even though they would have been thrown away otherwise because they were not as visually perfect as consumers generally want. The company Loop Mission makes both their juice and their alcohol from food waste. On parle beaucoup des déchets des uns font les ressources des autres, mais chaque mode de production qui permet de diminuer l'extraction, donc versus euh, l'économie linéaire et de l'économie circulaire. We must adopt the model of circular economy, which aims at the efficient use of resources while reducing our environmental footprint. We have to rethink our production and consumption patterns and to better use the resources already available in the system. A circular economy would be based on eco-design, on industrial ecology, on a sharing economy, on responsible consumption and on material recycling. If we could create packaging that disappears without a trace, that would be the beginning of a solution. Right now, several companies use our waste to make objects. For example, the company Dear Human makes tiles from our waste paper. C'est ça l'économie circulaire. C'est ça. La revalorisation des matières qui normalement s'en vont à l'enfouissement. As well, the company CMAX makes its own concrete from glass and styrofoam to create outdoor furniture, counters, and shower flooring. Tout le verre euh, qui recycle, eux, ils broient, ils le lavent, ils le broient. Puis euh, nous, on est capable de l'incorporer dans notre recette euh, de mélange de béton. These are a few examples of waste recycling. But packaging still has to be thoroughly reconsidered. Ça, c'est des exemples de projets qui ont été développés dans des cours d'emballage. Euh, en fait, ce sont des emballages qui ont été proposés dans un concours que j'ai organisé, un concours qui s'appelait Pack Pli. Et, euh, de, de garder tout ça parce qu'un enfant va jouer Pack Play is, amongst other things, an international competition inviting people in the industry to give their opinion on student design projects reflecting the needs of tomorrow. La seule idée, c'était de créer un sac de chips fait en deux matières, une qui soit structurante, en papier, et une qui soit en aluminium à l'intérieur. Et ça permettait donc, étant pas laminé ensemble, on pouvait retirer le papier, le recycler d'un côté, puis de garder l'aluminium de l'autre côté pour être recyclé aussi. Donc, il y avait euh, l'idée de séparer les deux matériaux utilisés. C'était un pot de miel à l'origine. Donc, l'idée était d'explorer le potentiel de la cire d'abeille comme contenant. Euh, une fois qu'on avait vidé le pot, on pouvait le retourner sur lui-même et former un petit cierge euh, parce qu'on avait mis euh, la petite mèche à l'intérieur. Ça ici, c'est euh, l'exploration pour un emballage euh, pour restauration rapide. Donc, on veut avoir un emballage fait de matière organique euh, compostable, fait à base de résidus de matière euh, organique alimentaire. Ça, c'est intéressant au niveau de la recherche de matière. Ça a été fait par un étudiant en Suède qui euh, propose en fait de récupérer euh, tous les résidus de l'industrie forestière 
euh, les épines de pin, entre autres, et en les compressant, bien, on crée une espèce de matière protectrice qui pourrait servir à faire toutes sortes d'emballages. De, le premier prix euh, pour la matière, c'est le projet Pine Pack qui a été accordé à Nina Peterson et à Rina Pauly de l'Académie en Stockholm. À la fois, il y a comme on dirait une branche de notre société qui euh, s'en va vers du pire en pire, puis une branche qui s'en va vers du mieux en mieux. Par exemple, des solutions zéro déchet, que le mouvement zéro déchet prenne de l'ampleur, que les gens amènent leur propre contenant, qu'il y a une réflexion sur la consigne, fait comment on réutilise dans un circuit court des emballages. C'est super positif euh, qu'on pense à des emballages qui seraient justement plus recyclables si on a absolument besoin d'emballages de, à usage unique. C'est super positif. Puis en même temps, bien, on a la surconsommation qui ne va pas en diminuant. Fait il y a vraiment des choses qui deviennent de plus en plus complexes, qui s'en vont de plus en plus vers l'usage unique de la surconsommation consommation puis du sur-emballage. Puis, encore une fois, on a des meilleures solutions. Donc, je, je, je suis optimiste et pessimiste en même temps parce que les deux vagues arrivent en même temps. <rire> We must better design and require that packages be reusable. We must establish norms requiring that all packages be 100% recyclable and 100% recycled. We'll probably have to propose standards for certain types of products and by so facilitate the reuse of containers. We have to learn to do more with less. It's a challenge for the upcoming generation of designers seeking for change a generation that has inherited our culture of consumption. If we design better packaging, we could rethink the whole process and imagine better solutions for tomorrow. Donc, c'est tellement imbriqué dans notre façon de consommer que les emballages sont un mal nécessaire. It seems there's a growing awareness of eco-design questions. We can't just look back at all the mistakes made in the past and complain about the mess. The question is, what do we do now? Do we really need another package? It's easy enough to ask basic questions, but not so easy to change our way of life. Maybe it's now time to unwrap everything and ask ourselves, how can we repackage?